उपदेश विषय उपदेश प्रसाद भक्ति उपयोग उपदेश 
செய்வதில் வலிய வெதியானம் வருத்தேணம் அதான் இப்படி ஆவசியப்படுது அப்போ தெய்வ பிரசாதம் வருமாறு சேவ செய்யுக என்னதுண்டே அர்த்தம் நம்ம ஜீவிதம் தெய்வ பிரசாதகரமாகுகானுள்ள മനസ്സിലായോ അങ്ങനെ ആ ദിവസം പഠിപ്പിക്കുന്നു ഒരു ഒരു ഉദാഹരണം കൂടി ഒരു വാക്യം ഒത്തിരി വാക്യം ഉണ്ടല്ലോ ഒരു വാക്യം കൂടി ഒരു ഓർപ്പിനു വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് കണ്ടു തെസലോനിക്കയുടെ ഒന്നാം ലേഖനം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായം ജീവിതമാകുന്ന ഒരു ദിവസം അരമണിക്കൂർ വേർതിരിച്ച് കൈയടിച്ച് പാടുന്ന നല്ല കാര്യം തന്നെ അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം സ്വാതന്ത്ര്യം ഉള്ളിടത്തോളം വേറെ ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാതെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ചെയ്യണം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം പക്ഷേ ദൈവപ്രസാദം വരുന്ന സേവ അത് ദൈവപ്രസാദം വരുന്ന സേവയാണെങ്കിൽ ആഴ്ചയിലെ ആറ് ദിവസങ്ങൾ ദൈവപ്രസാദം വരുന്നതാണെങ്കിൽ ആ ദൈവപ്രസാദം വരുന്ന ജീവിതത്തിന്റെ കവിഞ്ഞൊഴുക്കായിരിക്കണം ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നത് എങ്ങനെ ദൈവം പ്രസാദിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ചിന്തിക്കരുത് ദൈവപ്രസാദം വരുമാറ് സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിച്ചു കൂടി പാട്ട് പാടി പോകുന്നതിനെ കുറിച്ച് അല്ല വേറെ പുസ്തകം പഠിപ്പിക്കുന്നത് പിന്നെയോ ദൈവപ്രസാദം പെരുമാറ് ഭയത്തോടെ നന്ദിയുള്ളവരായി ഭക്തിയോടെ നമ്മൾ സേവ ചെയ്യുക മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ അത് കണക്ഷൻ പറയാം പ്രിയരെ ആരും ഒച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശിക്ഷയാണല്ലോ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അന്നു അല്ലയോ അന്നു ഉച്ചത്തിൽ സ്തുതിച്ചില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല ഇപ്പൊ പിതാക്കന്മാര് നമ്മളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു പിതാക്കന്മാര് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടാൽ നമ്മളത് ചെയ്യുന്നില്ല പിന്നെ പിതാവിനോട് വന്ന് പറയും ഞാൻ ചെയ്യാം കേട്ടോ ഞാൻ ചെയ്യാം 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 യോ പിതാവെ അവിടുന്ന് എത്ര നല്ലവനാണ് എത്ര ഉന്നതനാണ് എത്ര വിശ്വസ്തനാണ് യോ ഇതുപോലെ ഒരു പിതാവിനെ എവിടെ പോയാൽ കിട്ടും ഇങ്ങനെ രാവിലെ വൈകിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പറയുന്ന കാര്യം ചെയ്യുന്നില്ല പിതാവിന് പ്രസാദമാകുമോ ഇല്ലയോ ആകുമോ ഇല്ലയോ ആകത്തില്ല പക്ഷെ എന്തോ പറയുന്നത് യോ ഈ പിതാവിനെ പോലെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് എല്ലാം നൽകുന്നുണ്ട് ഈ പിതാവ് എന്റെ ശരിയായിട്ടല്ലാത്ത ജീവിതം എല്ലാം കണ്ണടച്ചു കൊടുക്കാം പിന്നെ അനുഗ്രഹമാണ് ഈ പിതാവ് യോ ഇതുപോലെ ഒരു പിതാവുണ്ടോ അവിടെയാണ് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന യത്നിയല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതേ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നത് ദൈവ ന്യായം വിധിക്കും ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് ഈ പറയുന്നത് കൈയടിക്കാത്തവരെ ന്യായം വിധിക്കുമെന്നല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഉപദേശി പറഞ്ഞു കൈയടിക്കേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് പിന്നെയോ ദുർനടപ്പുകാരെയും വ്യഭിചാരികളെയും ദൈവം മനസ്സിലായോ കണക്ഷൻ ന്യായം വിധിക്കുന്നത് ആരെയാ ദുർനടപ്പുകാരെയും പറയുന്നത് ചെയ്യാതെ ഇരിക്കുന്നവരെ ന്യായം വിധിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ 
നമ്മുടെ ദൈവം ദൈവത്തിന്റെ വ്യക്തിയല്ലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നാം ദൈവത്തിന് പ്രസാദം സേവ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ഒരു വാണിയും കൊടുത്തേച്ച് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന വ്യക്തിയല്ലോ എന്നും പറഞ്ഞേച്ച് പ്രസാദം നെരുമാറ് സേവ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതിന്റെ ഒരു സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഒന്നു മുതൽ പതിനേഴ് വരെയുള്ള വാക്യം സാമ്പിൾ ആകട്ടോ പുതിയ നിയമത്തില് ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതൊരു സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് മാത്രം പ്രധാനപ്പെട്ട സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് കൊടുത്തേക്കുകയാണ് ഹൗ ടു പ്ലീസ് ഗോഡ് ഹൗ ടു സെർവ് ഗോഡ് അക്സെപ്റ്റബിളി പ്രസാദം വരുമാറ് ഭയത്തോടും ഭക്തിയോടും കൂടെ സേവ ചെയ്യുവാൻ എങ്ങനെ കഴിയും എന്നതിന്റെ സാമ്പിൾ ലിസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് സഹോദര പ്രീതിയുണ്ട് അതിഥി സൽക്കാരമുണ്ട് തടവുകാരെ സന്ദർശിക്കുകയുണ്ട് കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ മാന്യതയും വിശുദ്ധിയും കുറിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വസ്തുവകളോടുള്ളതാകുന്ന മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നു ഇതെല്ലാം അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിച്ചിരിക്കുക അറിയട്ടെ നമുക്ക് ആ കാര്യം മുൻപോട്ട് ചിന്തിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുകയാ ഒന്നാമതായിട്ട് അതിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ മൂന്ന് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ പ്രധാനമായിട്ട് കാണുന്ന ഉപദേശം അല്ലെങ്കിൽ നിർദ്ദേശം പ്രബോധന വചനം നമ്മൾ സഹോദര പ്രീതി ഉള്ളവരാകട്ടെ സഹോദര പ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ ഇവിടെ ഈ വേദഭാഗം വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം സഹോദര പ്രീതി സഹോദര പ്രീതി അല്ലെങ്കിൽ എന്ന് പരിഭാഷ ചെയ്തിരിക്കുന്ന വാക്ക് ഗ്രീക്കിൽ ഫിലദൽഫിയ എന്ന വാക്ക് ഫിലദൽഫിയ ഫിലദൽഫിയ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിപ്പോ ഒരു സ്ഥലം പേരാത് ബസ്സിലുണ്ട് മറ്റു പലയിടത്തുണ്ട് ഫിലദൽഫിയ എന്ന സ്ഥലത്ത് പക്ഷേ ഫിലദൽഫിയ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം ഫിലയോ ആൻഡോസ് എന്ന രണ്ട് വാക്കുകളാണ് ഫിലയോ എന്ന വാക്കിന്റെ അർത്ഥം സെന്റർ അഫക്ഷൻ വാത്സല്യം വാത്സല്യത്തിന്റെ ആ വലിയ വാത്സല്യ വായ്പ തോന്നുന്നതിനെയാണ് ഫിലയോ എന്ന് പറയുന്നത് അഡൽഫോസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ലിറ്റൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫ്രം ദ സെയിം ഹൂം ഫ്രം ദ സെയിം ഹൂം അതായത് ഒരേ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ ഫ്രം ദ സെയിം ഹൂം ഒരേ ഉദരത്തിൽ നിന്ന് വന്നവർ നമ്മുടെ മലയാളത്തിലെ ആ പദം വളരെ മനോഹരം അത് പിരിച്ചെഴുതിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കുമെന്നറിയോ സഹോദരൻ എങ്ങനെ പിരിച്ചെഴുതി സഹ പ്ലസ് ഉദരൻ കറക്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആകട്ടോ ഗ്രീക്കിലെ ഫിലദൽഫിയ അതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്റെ ചിന്ത മലയാളത്തിലെ സഹ ഉദരൻ ഒരു ഉദരത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവൻ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ദൈവ കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായവരെല്ലാം ആരാണ് സഹോദരന്മാർ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരങ്ങൾ ഈ സഹോദര ബന്ധമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദൈവ കുടുംബത്തിലെ ആ ബന്ധമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ബന്ധം നമ്മുടെ ഇവിടെയുള്ള ഈ ബ്ലഡ് റിലേഷൻസ് ഒക്കെ വലുതായിട്ട് നമുക്ക് തോന്നും പക്ഷെ അല്ല ബ്ലഡ് റിലേഷനെക്കാളും ഈ ഭൂമിയിലെ രക്തബന്ധങ്ങളെക്കാളും വലിയ ബന്ധം നിത്യതയോടുള്ള വെളിച്ചത്തിൽ നമ്മൾ സഹോദരങ്ങളായിരിക്കുന്നതും ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗങ്ങളായിരിക്കുന്നതും ഒരപ്പന്റെ മക്കളായിരിക്കുന്നതും ഉള്ളതാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു തിരിച്ചറിവ് നമ്മുടെ സഭകളിൽ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മാച്ചന്റെ മോടെ മോനെ അവൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊന്നും ദൈവസഭയിൽ ഉണ്ടാകില്ലായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ആരാ 
ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മൾ പിൽഗ്രിംസ് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ പരദേശവാസികളാണെങ്കിൽ ആദ്യം നമ്മൾ നമ്മുടെ സഹോദര സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ അത് ആദ്യത്തെ ബന്ധം അതാണ് പ്രാഥമികവും നിത്യവുമാകുന്ന ബന്ധം അതുകൊണ്ട് ആ ബന്ധത്തെ തകർക്കുന്ന ഒന്നും ഈ താൽക്കാലിക ബന്ധങ്ങളുടെ പേരിൽ വഴക്കടിച്ചില്ലാതെ ആക്കരുതേ അത് ഭയങ്കര പോഷത്വമാണ് നമ്മളിത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു സ്റ്റോറി ഉണ്ട് ലോത്തിന്റെ അബ്രഹാമിന്റെയും സ്റ്റോറി പതിനാലാം അധ്യായം ഒൽപ്പത്തി ദിവസമായിട്ട് വായിക്കണ്ട ഞാനത് പറയാ സംഭവം ലോത്തിനെ ലോത്ത് സോതോം തിരഞ്ഞെടുത്ത് അങ്ങോട്ട് പോയി അത് കഴിഞ്ഞപ്പോഴ് സോതോമന്റെ രാജാവ് യുദ്ധം നേരിട്ടു ബന്ദികളാക്കി ലോത്തിനെയും കൂടെ ആ വന്നവർ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക പദപ്രയോഗമുണ്ട് തന്റെ സഹോദരനെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് പോയി എന്ന് അബ്രഹാം കേട്ടപ്പോൾ വാസ്തവത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ആരാ ഇദ്ദേഹം സഹോദരൻ ആമസ് അല്ല തന്റെ നെവ്യു അനന്തരമന ബ്ലഡ് പക്ഷേ അബ്രഹാമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആദ്യത്തെ ബന്ധം ഏതാ സഹോദരൻ എന്നുള്ളത് ആ സഹോദരൻ എന്നുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ആ സഹോദരന്റെ രക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി താന പോയത് ഇത് മനസ്സിലാക്കി അപ്പോ നിത്യതയോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ നമുക്ക് തമ്മിലുള്ളതാകുന്ന പ്രാഥമികമാകുന്ന ബന്ധം സഹോദരി സഹോദരന്മാരെന്നുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞേ ഉള്ളൂ രക്തബന്ധങ്ങൾ അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അങ്ങട്ടെ ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കണം പ്രായ ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിന്റെ പതിനൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവ് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അതുകൊണ്ട് അവരെ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരാ സഹോദരന്മാരെന്ന് വിളിക്കാൻ ലജിക്കാത്തു യേശു കർത്താവ് നമ്മെ സഹോദരൻ അല്ലെ സഹോദരി എന്ന് വിളിക്കാൻ എന്തില്ല ലജിക്കുന്നില്ല അവൻ ആ കുടുംബത്തിലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പൊന്നു കർത്താവ് ഈ കുടുംബത്തിലെ ആദ്യ ജാതന അതാണ് റോമാന ഹൃദയത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അവൻ അനേക സഹോദരന്മാരിൽ ആദ്യ ജാതനാകേണ്ടത് അവന്റെ അവന്റെ സ്വരൂപത്തോടെ അനുരൂപരാകാൻ നമ്മളെ മുന്നേറ്റിരിക്കുന്നു അവിടുന്ന് ആദ്യ ജാതന ആദ്യ ജാതൻ എന്ന ആ ബന്ധത്തിന് തൊട്ട് കീഴെ സഹോദരന്മാർ എന്ന് വിളിപ്പാൻ ലജിക്കാതെ നമ്മെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാക്കി യേശു കർത്താവ് അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് മത്താടെ സുവിശേഷം പത്തൊൻപതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ എന്റെ നിമിത്തം അപ്പനെയോ അമ്മയോ വസ്തുവകളും നിലകളും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേച്ച് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം അത് വിട്ടു കളഞ്ഞവൻ എന്ത് കിട്ടുമെന്നാ പറഞ്ഞേ നൂറ് മടങ്ങ് കർത്താവിനെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറക്കി വിട്ടാൽ യഥാർത്ഥമാകുന്ന ആ സാഹോദര്യ ബന്ധത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നൂറുകണക്കിന് അപ്പന്മാർ നൂറുകണക്കിന് അമ്മമാര് നൂറുകണക്കിന് സഹോദരി സഹോദരന്മാര് കാരണം ഈ കുടുംബം വലിയ കുടുംബമാണ് എന്ന നിമിത്തം ഇവിടെ വെച്ചാൽ എന്ത് കിട്ടുന്നറിയോ അനവധി ഇരട്ടിയായി സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ദൈവവചനത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപദേശമായി നമ്മൾ ഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരി സഹോദരന്മാരാക്കി നമ്മളെ തീർത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സഹോദര വർഗത്തോടുള്ള സ്നേഹവും ഇൻബിൽറ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മളൊരു വീട്ടിൽ ജനിച്ച രക്തബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം ഉപയോഗിച്ച് രക്തബന്ധങ്ങളുടെ കാര്യം നമ്മുടെ രക്തബന്ധത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സഹോദരൻ ഒരു സഹോദരിയോട് തോന്നുന്ന ആ ഒരു അഫക്ഷൻ ഉണ്ടല്ലോ നിശ്ചയമായിട്ടും അഫക്ഷൻ ഉണ്ട് അതിലൊന്നും ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതൊരു പക്ഷെ നമുക്ക് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയും നാച്ചുറലി ഇറ്റ് ഈസ് ദർ ഒന്നുകിൽ അത് വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ നർച്ചർ ചെയ്ത് കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അതിനെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയും അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ ഇല്ലാതാക്കാനും കഴിയും ഇതിന് രണ്ടിനും നമുക്ക് കഴിവുണ്ട് 
അതുപോലെ തന്നെ ദൈവ കുടുംബത്തിൽ ചരിച്ചവരാകുന്ന ദൈവ മക്കൾക്കും അതിനുള്ള കഴിവുണ്ട് ഒന്നുകിൽ ആ സഹോദര ബന്ധം വർദ്ധിപ്പാനായിട്ട് കഴിയും ചില വാക്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രമാലേഖനം പന്ത്രണ്ടിന്റെ പത്ത് സഹോദര പ്രീതിയിൽ സ്ഥായി പോട്ട് ബഹുമാനിക്കുന്നതിൽ അന്യോന്യം മുന്നിട്ട് കൊഴുവേ അവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നില്ല ഒന്ന് ശ്രോണിക്ക നാലിന്റെ ഒൻപത് പത്തും ഒൻപതും പത്തും വാക്യങ്ങൾ അതുപോലെ ഒന്ന് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ ഇരുപത്തിരണ്ട് രണ്ട് പത്രോസ് ഒന്നിന്റെ ഏഴ് ഈ വാക്യങ്ങളൊക്കെ വായിച്ചാൽ ഇതേ വിഷയം തന്നെ നമ്മൾ പുതിയ നിയമത്തിൽ വായിക്കുന്നു ആകട്ടെ ഈ സഹോദര പ്രീതിയെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇത് വളരെ പ്രാധാന്യതയോടെ ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് കാരണങ്ങളുണ്ട് പ്രധാനമായിട്ടും ഈ സഹോദര പ്രീതിയിൽ നമ്മൾ വർദ്ധിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ലോകത്തിന് നമ്മൾ ദൈവമക്കളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു നിങ്ങൾ അനുയോജ്യം സ്നേഹിക്കണമെന്ന പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നു ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ എന്താണ് പുതിയ കൽപ്പന എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് പുതിയ കൽപ്പന എന്ന് പറയാനുള്ള കാര്യം പഴയ കൽപ്പന പ്രകാരം അയൽക്കാരനെ നിന്നെ പോലെ തന്നെ സ്നേഹിക്കണം അപ്പൊ അതുവരെ അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം ലോകത്തിന് അറിയാവുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം എന്താണെന്നറിയോ സ്വയസ്നേഹം സ്വയസ്നേഹം സെൽഫ് ലവ് അതുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞത് അയൽക്കാരനെ എങ്ങനെ സ്നേഹിക്കണം നിന്നെ പോലെ നീ നിന്നെ പോലെ സ്നേഹിക്കണം അതായത് ഏറ്റവും വലിയ സ്നേഹം കാരണം നിന്നെ അറിയാവുന്ന അത്രേ ഉള്ളത് എന്നാ കർത്താവ് വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റി കാര്യം എന്തുവാ കർത്താവ് വന്നത് ഞാൻ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ അത് പറഞ്ഞ ആ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റി സ്വയസ്നേഹത്തിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മാറ്റി സ്വാർത്ഥതയുടെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് അളവ് പോലെ മാറ്റി പഴയ നിയമം അനുസരിച്ചുള്ള എന്നിട്ട് പുതിയൊരു കൽപ്പന ഞാൻ തരും ഏതാ പുതിയ കൽപ്പന നിങ്ങൾ അനുയോന്യ സ്നേഹിക്കണം എങ്ങനെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച പോലെ അതുകൊണ്ട് അത് പുതിയ കൽപ്പനയാണ് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് അത് പുതിയ കൽപ്പനയാണ് എന്നിട്ട് പറയുക അങ്ങനെ ആ പുതിയ കൽപ്പന ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നത് കൊണ്ട് അടുത്ത വാക്യം ഞാൻ നിങ്ങൾ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹിക്കണമെന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് അന്യോന്യം സ്നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ എന്നെല്ലാവരും അറിയും നോക്കിയേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിലേ ലോകം നിങ്ങളെ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് അറിയത്തോളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന് നമ്മെ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യാൻ ദൈവം തന്നെ വെച്ചിരിക്കുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണ് സഹോദര പ്രീതി അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഏറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ളതായിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഈ സഹോദര പ്രീതി എന്നുള്ളത് നമുക്ക് എത്രമാത്രം ആത്മീക ജീവനുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അളന്നു നോക്കാനുള്ള ഒരു അളവ് വരും ശ്രദ്ധിക്കണേ How much spiritual life we have in Christ? Namaka trotona Atmiramaganda chaidanyo unda Jeevan unda Enna namaka thanne Aarude Sahaya unnu illa adhe Aalannu nokkaan unda yur aalavu vada Vakkhyam evda Unna Yohanan Munna Mathiyaya Padda alayam vakkhi Unna Yohanan Munna Mathiyaya Padda alayam vakkhi First John 
ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നത് ആ സഹോദരന്മാരെ ശ്രദ്ധിക്കണേ നാം മരണം വിട്ട് ജീവനിൽ കടന്നിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ നമുക്കറിയാം സഹോദരന്മാരെ അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ വിഷയം നമ്മള് ഈ ആത്മിക ജീവനിൽ എത്രത്തോളം പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മ കളന്നു നോക്കാനുള്ള ഒരളവുകളായി സഹോദരന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാൽ നമുക്കറിയാം മൂന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ ദൈവവചനത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതൊരു പേരന്റിന്റെ അവസ്ഥ എന്നതുപോലെ തന്നെ ഏത് മാതാപിതാക്കളും അവരുടെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ അന്യോന്യം സ്നേഹത്തിൽ തുടരുന്നത് അവർക്ക് വളരെ സന്തോഷമാണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ സങ്കല്പത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്ന ഇതാ സഹോദരന്മാർ ഒത്തൊരുമിച്ച് വസിക്കുന്നത് എത്ര ശുഭവും എത്ര മനോഹരവുമാകുന്നു അതിന്റെ എന്നാല് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സവിശേഷത എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കഥാവ് തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പത്താട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തിനാലിന് പത്രണ്ട് അധർമ്മം പെരുകുന്നത് കൊണ്ട് അനേകരുടെ സ്നേഹം തണ്ടു തുറഞ്ഞു പോകും ആകട്ടെ അത്ര ഈ പറഞ്ഞ് ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോവുകയാണ് ഇനി രണ്ടാമതായിട്ട് ആ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ആ ഒന്നാമത്തെ വാക്യത്തിന്റെ ഒന്നും രണ്ടും വാക്യവും ചേർന്ന് നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യം അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത് അപ്പോ സ്നേഹത്തിന്റെ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിട്ട് സ്നേഹം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സെന്റിമെന്റ് അല്ല it is hard work hard work as neha really hard work pratheeja nammale slander cheyina oralode kind aayi kedano nu orna real hard work real hard work anno illiyo am love is hard work it is real hard work appo sneha nannullathu oru sentiment alla ഒരാളെ കാണുമ്പോ അയ്യോ പാപം എന്ന് ഹൃദയത്തിൽ തോന്നുന്ന നല്ല സ്നേഹമാണ് പിന്നെന്തുവാ സ്നേഹമുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ഇൻ ജനറോസിറ്റി അത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മുടെ പ്രവൃത്തി കൊണ്ട് അത് തെളിയിക്കപ്പെടുകയും ഇപ്പൊ നമുക്ക് എത്രയോ പേരെ കണ്ട് അയ്യോ പാപം എന്ന് തോന്നാറുണ്ട് ആ സ്നേഹമാണ് ആ സ്നേഹമൊന്നുമല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സഹോദര പ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ ഉടനെ ചേർത്ത് പറയുക അതിഥി സൽക്കാരം മറക്കരുത് ഇത് വിശേഷിച്ച് ആ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആ പ്രത്യേക സാഹചര്യത്തോടും ബന്ധപ്പെടുത്തിയ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കാരണം ആ കാലഘട്ടത്തിൽ അനേകര് കർത്താവിനെ സേവിച്ചത് കൊണ്ട് അവരെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങിവിട്ടവരുണ്ട് മാത്രമല്ല ഇവര് യാത്ര ചെയ്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിലും സത്രങ്ങളുണ്ട് പക്ഷെ എങ്കിൽ ദൈവങ്ങൾക്കൊന്നും കയറി പാർക്കാൻ കൊള്ളുന്നതല്ലായിരുന്നു സത്രങ്ങൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഒരു ക്രിസ്തു ഭക്തൻ തന്റെ യാത്രയിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് മറ്റൊരിടത്തേക്ക് വഴിയാത്ര പോവുകയാണെങ്കിൽ അവൻ ആദ്യം അന്വേഷിക്കുന്നത് ദൈവമക്കൾ എവിടെയും ഉണ്ടോ കാരണം ദൈവമക്കൾ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അന്തി ഉറങ്ങാനുള്ളതാകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് നമ്മള് അതിനുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് ഒന്ന് വായിച്ച് ഒന്ന് യോഹനാൻ മൂന്നിന്റെ പതിനേഴ് എന്നാൽ ഈ ലോകത്തിലെ വസ്തുവകം ഉള്ളവൻ ആരെങ്കിലും തന്റെ സഹോദരന്റെ മുട്ടുള്ളത് കണ്ടിട്ട് വെറുതെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൊടുത്തോണ്ടൊന്നും സ്നേഹമൊന്നും ആകുന്നില്ല അതൊന്നും ചിന്തിക്കരുത് യഥാർത്ഥം ചെയ്ത സ്നേഹമൊന്നും ചിന്തിക്കില്ലോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിലാക്കണം നമ്മെ സ്നാൻഡർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളെ ആ ആളിനോട് കൈഞ്ചായി കിടപെടാൻ കഴിയാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ അല്ലാതെ നമുക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ആയിക്കണമെന്നില്ല എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ഒക്കെയില്ല ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറയപ്പെടാതെ ഒരിക്കലും ഒന്നും സാധിക്കില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ലവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർഡ് വർക്കാണ് ഹാർഡ് വർക്കാണ് റിയൽ ഹാർഡ് വർക്ക് അതിന് വളരെ അധികം കൃപ 
നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അപ്പോ സ്നേഹം എന്നുള്ളത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയിലൂടെ വസ്തുവകളിൽ കൂടെ നമ്മുടെ ഇടപാടുകളിൽ കൂടെ അങ്ങനെയാണ് സ്നേഹം എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് സഹോദര പ്രീതി നിലനിൽക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞേച്ച് ഉടനെ പറയുകയാണ് അതിൽ സർക്കാരും മറക്കരുത് അപ്പൊ ദൈവത്തിന് പ്രസാദ പെരുമാറ സേവ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ആരാധന കഴിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാ ഇങ്ങനെയാണ് കഴിക്കുന്നത് അല്ലാതെ നമ്മള് വലിയ അടിമ കച്ചവടം ഒക്കെ നടത്തിയേച്ച് പിന്നെ സൂചിയുടെ വിലയ്ക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുന്നെന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾപ്പിച്ചേച്ച് ഞായറാഴ്ചയോ വെള്ളിയാഴ്ചയോ വന്ന് കുറെ നേരം ബഹളം വെച്ചേച്ച് പോയാൽ ദൈവം പ്രസാദിക്കുമെന്ന് ആരും ചിന്തിക്കരുത് നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ടാ അതിനോട് അതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് അത് പറഞ്ഞേക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കണേ നമ്മുടെ ദൈവം ദഹിപ്പിക്കുന്ന അത് ചെറുതായിട്ടൊന്നും നമ്മൾ എടുക്കരുത് ആകട്ടെ ഞാൻ സമയമില്ലല്ലോ നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ഇത്തിരി ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് അതാണ് എല്ലാത്തിലും എന്റെ വാർത്ത പത്തിൽ അറിയാൻ നാം അവസരം കിട്ടുപോലെ വിശേഷം എല്ലാവർക്കും സഹ വിശ്വാസികൾക്കും നന്മ ചെയ്യുക സോ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് അവർ ലവ് ഇൻ അവർ ഡീഡ്സ് നമ്മുടെ പ്രവർത്തിയിൽ നമ്മുടെ സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രകടനം ആകട്ടെ വിശേഷിച്ച് സഭാ ശുശ്രൂഷകന്മാരോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ളവരെ മാത്രമേ ഓടയിൻ ചെയ്യാവൂ എന്ന് നിർദ്ദേശമുണ്ട് പുതിയ ലിതോസിന്റെ ലേഖനം ഒന്നിന്റെ എട്ടിൽ അതാ സഭാ ശുശ്രൂഷകന്റെ പ്രാഥമികമാകുന്ന യോഗ്യത അതിഥി സൽക്കാര പ്രിയനായിരിക്കണം എന്നുള്ളത് ഒന്നാമത്തെ യോഗ്യത അവിടെ അങ്ങനെ വായിക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉള്ളവരെ കൈവം കൊടുക്കാവെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ചുമ്മാതെ പാളെടുത്തോ എല്ലാം പഠിച്ച് പാടുന്നു അല്ല ദൈവസഭയിൽ പിന്നെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നതാകുന്ന ഒരു കാര്യം അത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കൂ ആ ഉപദേശമാർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമല്ല വേറൊരു വാക്യം കൊണ്ട് വായിച്ചു റോമർ പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് പന്ത്രണ്ടിന്റെ പതിമൂന്ന് ശുദ്ധന്മാരുടെ ആവശ്യങ്ങളിൽ കൂട്ടായ്മ കാണിക്കുകയും പിന്നെ അതിഥി സൽക്കാരം ആചരിക്കുകയും ചെയ്യുകയും നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഈ വേറെ പെട്ടെന്ന് മടങ്ങി വരാൻ നമ്മൾ സമയമില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് പോകാം നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ എന്നിട്ട് അതിനോട് ചേർന്ന് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞേക്കുന്നത് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ഇത് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന ഒരു വേദഭാഗം ദൈവദൂതന്മാരെ ആരാ സൽക്കരിച്ചത് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം ഒൻപത് പുസ്തകം ആരാ സൽക്കരിച്ചത് അബ്രഹാം ഒൻപത് പുസ്തകം പതിനെട്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മളത് വായിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഓദറിന്റെ പഴയ നിമ തിരുവഴുത്തുകളോടുള്ള തന്റെ ആ സ്നേഹം അവിടെയും നമ്മൾ കാണാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അവിടെ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നമ്മളും ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിക്കും എന്ന അർത്ഥം ഒരു പക്ഷേ സൽക്കരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ഇന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റുകയില്ല മേ ബി പക്ഷേ അങ്ങനെ എല്ലായ്പ്പോഴും ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിക്കും എന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല നേരെ മറിച്ച് അബ്രഹാം അതിഥി സൽക്കാരം ചെയ്തപ്പോ ദൈവദൂതനാണെന്നൊന്നും അറിഞ്ഞോണ്ടൊന്നും അല്ല ചെയ്തു അല്ല ദൈവദൂതനാണെന്ന് അറിഞ്ഞോണ്ടേ അല്ല ചെയ്തു അപ്പോൾ അതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ സഹോദര പ്രീതി ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യത്തിന് ഇറ്റ് ഹാസ് ഗോട്ട് ഫാർ റീച്ചിങ് റിസൾട്ട്സ് ഒത്തിരി ഉദാഹരണം പറയാൻ കഴിയും അത് ഒരുപക്ഷെ 
എന്റെ അനുഭവങ്ങളൊന്നും പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചെറിയ ചില കാര്യങ്ങൾ ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ ദൈവ സ്നേഹത്താൽ നിറഞ്ഞ് ചെയ്തത് ഭയങ്കര ദൂരവ്യാപകമാകുന്ന ഫലം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്റെ ഈ കൊച്ചു ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ സഹോദര പ്രീതി എന്റെ സഹോദരനാണ് എന്ന് അവന്റെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം അതായത് നിങ്ങൾ വിശുദ്ധന്മാരെ ശുശ്രൂഷിക്കുന്നത് ശുശ്രൂഷിച്ചതിനാലും ശുശ്രൂഷിക്കുന്നതിനാലും അവിടുത്തെ നാമത്തോട് കാണിച്ച സ്നേഹം മറന്നുകളവൻ അപ്പോൾ ദൈവത്തോടുള്ള സ്നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനേക്കാളും ദൂരവ്യാപകമാകുന്ന ഫലങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുവീ എന്നാണ് ഈ വാക്യത്തിന്റെ അർത്ഥം അതിനാൽ ചിലർ അറിയാതെ ദൈവദൂതന്മാരെ സൽക്കരിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥമിതാ അതിന്റെ അർത്ഥമിതാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യം ദൈവ സ്നേഹത്തിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യത്തിന് ഒരു പക്ഷെ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിന്റെ പ്രതിഫലം ഒന്നും കണ്ടില്ലെങ്കിലും നിത്യതയിൽ കാണും എന്നും കൂടെ അതിന്റെ അർത്ഥം അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് ആകട്ടെ ഞാൻ മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ അടുത്തതായിട്ട് അതിന്റെ മൂന്നാം വാക്യത്തിലേക്ക് എന്റെ സഹോദര സ്നേഹത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്നെയാണ് ആ കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളും തടവുകാർ എന്ന പോലെ തടവുകാരെയും നിങ്ങളും ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാകയാൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെയും ഓർത്തുകൊള്ളി ഈ വിശുദ്ധന്മാരുടെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ശുശ്രൂഷയായിരുന്നു നമുക്കറിയാം പത്താമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് പത്താം അധ്യായത്തില് മുപ്പത്തിനാലാം വാക്യത്തിൽ തടവുകാരോട് സഹതാപം കാണിച്ചു നിങ്ങൾ കാണിച്ചു യു ആർ സിംപത്തി ടു ദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തടവുകാരോട് സഹതാപം കാണിച്ചു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ തടവുകാരായിരിക്കുന്നത് ഇവര് തടവുകാരായിരിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ നാമം നിർത്തുക അനുമതിയില്ലാത്ത ഒരു സെക്ട് ഒരു മതത്തിന്റെ അംഗമായിരിക്കുന്നത് തന്നെ ഭയങ്കര അപകടമാണ് പാത്രം ഒക്കെ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചും കൂട്ടാരെ ആദരിച്ചും ഇവര് കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ഒരുവനെ പിടിച്ചാൽ അവനെ കാണാനായിട്ട് ചെല്ലുന്നവരെയും ന്യായമായിട്ട് ചിലപ്പോഴെങ്കിലും പിടിച്ചു ചെയ്യും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ ഒരു റിസ്ക് വ്യക്തമായി മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് തന്നെ സഹോദര സ്നേഹം വർദ്ധിച്ചപ്പോൾ സ്വന്തം തൊലി രക്ഷിക്കുന്നതിനേക്കാളും സഹോദരനോട് സിംപതൈസ് ചെയ്യാനും അവന്റെ അടുത്തു പോകാനും ഈ സഹോദരന്മാർക്കെന്ന് ദൈവ സ്നേഹത്താൽ അവരുടെ ഹൃദയം തുടങ്ങി ഇതിന്നും പ്രസക്തമാണ് ഒരു പക്ഷെ ജയിലിൽ ആരും കിടക്കുന്നില്ലെങ്കിലും നമ്മോട് ഒരുമിച്ച് ഇതുപോലെ കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വരാൻ കഴിയാത്ത എത്രയോ പേര് കാണും നമ്മൾ എത്ര പ്രാവശ്യം വിസിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങളും ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നവരാണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്ന നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നും കണ്ട് ഈ ശരീരത്തിലുള്ള മറ്റ് മനുഷ്യർ അനുഭവിക്കുന്ന വേദനയും പ്രയാസവും ഒന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നും ഇല്ല അങ്ങനെ ആണോ അതിന്റെ അർത്ഥം അങ്ങനെ തന്നെ അതിന്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലിരിക്കുക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ശരീരത്തിലിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് മനുഷ്യ ശരീരം 
ഏതെല്ലാം പ്രയാസ ഘട്ടങ്ങളിൽ കൂടെ കടന്നു പോകുമോ അതിലൊക്കെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകും അപ്പൊ വേദപുസ്തകം അതാ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ചിലരുടെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടതൊന്നും ഇയോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ രോഗം വരികയില്ല രക്ഷിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പാപം ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് രോഗം വരുന്നതെന്ന് പറയാറുണ്ട് ചില രോഗങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരാറുണ്ട് ഇല്ല നീ പറയുന്നില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ശരീരത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവർ അവരെ ഓർക്കുക ഇത് ബന്ധപ്പെടുത്തിയാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നെയ്യമക്കളെ വിശുദ്ധന്മാരെ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ആ വേദനയുണ്ട് ഹൃദയത്തിൽ വേദനയുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ശരീരത്തിൽ വേദനയുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ രോഗമുണ്ട് ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്കുണ്ട് ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുകയാണ് ശരീരത്തിന്റെ വീണ്ടെടുപ്പ് നടന്നിട്ടില്ല എന്നാൽ ഇവിടെ ദോഹേനുമുണ്ട് അങ്ങനെ അല്ലെന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടർ യോ എന്തോ ഒരു അബദ്ധത്തിലാ പോകുന്നതെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കാൻ എന്തോ ഒരു അബദ്ധത്തില പിന്നെ ഈ ഈ കൾട്ട് ഗ്രൂപ്പുകൾക്കെല്ലാം ഒരു ഫാസിനേഷൻ ഉണ്ട് ഒരിക്കലും അതിന് അത്യന്തപ്പെട്ടാൽ തിരിച്ചു വരുന്ന കാര്യം വലുപാട് നിങ്ങൾ ശരീരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു ആ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഈ ശരീരത്തിൽ ഉള്ളതാകുന്ന കഷ്ടത അവരനുഭവിക്കുന്നത് പോലെ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്ന ഒരാളോട് സിംപതൈസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ചിലപ്പോ രോഗം ദുർഘമൊക്കെ വന്നിരിക്കും വേദന ഉണ്ടെന്നിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നിരിക്കും ഇതെല്ലാം അനുവദിച്ചേക്കാം വൈ ദൈവം എന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ആ എനിക്ക് ആ മറ്റുള്ളവർക്ക് അവരോ അവരെ ശുശ്രൂഷിക്കാൻ തക്ക വേണം അവരോട് സെൻസിറ്റീവ് ആകാൻ തക്ക വേണം അവരുടെ വേദനയിൽ അവരോട് സെൻസിറ്റീവ് ആകാൻ തക്കവണ്ണം ശരീരത്തിലെ കഷ്ടതകൾ ദൈവം എല്ലാ വിശുദ്ധന്മാർക്കും അനുവദിക്കും ഇത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് എന്തിനേറെ ഞാൻ പറഞ്ഞ മറ്റേ കൂട്ടരുടെ അത് വളരെ വേദവിരുദ്ധമാകുന്ന ഉപദേശമാണെന്നുള്ളത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് വേദവസ്തു തെളിയിക്കാം ഓരോ ശ്രീകാന്തിന്റെ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഗലാത്തിയില് സുവിശേഷം അറിയിക്കാൻ കാരണമായി അത് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് അറിയാവും ശരീരത്തിലെ പെലഹീനത നിമിത്തം നിങ്ങളോട് സുവിശേഷം അറിയിപ്പാൻ കാരണമായി എന്നാ പറയുന്നത് ശരീരത്തിലെ ബലഹീനത നിമിത്തം രണ്ട് ദിവസം അതിന്റെ നാലാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് രോഗിയായിട്ട് എപ്പോഫ്രാസിനെ മിലത്തോസിൽ വിട്ടേച്ചു പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ഫിലിപ്പ് ലേഖനത്തിൽ വായിക്കുന്നതും അത് തന്നെയാണ് അവൻ അവൻ മരണത്തോട് അടുത്തു എനിക്ക് ദുഃഖത്തിന്മേൽ ദുഃഖം വരാൻ അറിയിപ്പാൻ എന്നോടും ദൈവം ചെയ്തു അപ്പൊ ശരീരത്തിലെ കഷ്ടത ശരീരത്തിലെ രോഗം ശരീരത്തിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഇതൊന്നും കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല ഇതുണ്ട് വീണ്ടെടുപ്പ് പ്രാപിക്കുന്ന നിമിഷം വരെയും ഇതുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറന്നു പോകരുത് പക്ഷെങ്കിൽ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് മറ്റുള്ളവരുടെ വേദനയെ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് പലപ്പോഴും ദൈവം ഇത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ട് മൂന്ന് അവസ്ഥയിൽ നമുക്ക് ശരീരത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിക്കുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നവരെ സഹായിക്കാനായിട്ട് കഴിയും ഒന്ന് നമ്മുടെ സാന്നിധ്യത രണ്ട് നമുക്ക് അവരെ അവരുടെ ഉദവികൾക്കായിട്ട് നമ്മാൽ നമ്മളുടെ മക്കൾ ദൈവമേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും ഫിലിപ്പ് ലേഖനം നാലമധ്യായം പതിനാറ് മുതൽ പതിനാറ് വരെയുള്ള വേദഭാഗത്തിൽ അത് നമ്മൾ കാണുന്നു മാത്രമല്ല അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ടും കഴിയും ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മുൻപോട്ട് പോകട്ടെ വേഗത്തിൽ ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കാം നാലാമതായി അടുത്തതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നതാകുന്ന ഒരു വിഷയം നാലാമത്തെ വാക്യത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന വിഷയം വിവാഹം എല്ലാവർക്കും മാന്യവും പിന്നെ കിടക്ക നിർമ്മലവുമായിരിക്കട്ടെ എന്നാൽ തുറന്നെടുപ്പുകാരെ വിചാരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും 
നമ്മൾ അടുത്ത ആക്ടിവിറ്റി ചിന്തിക്കാനാണ് പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ നടപ്പ് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഇല്ലാത്തതായിരിക്കട്ടെ അഞ്ചു അറുവാക്യങ്ങളൊന്ന് വായിച്ച് വായിച്ച് നമുക്ക് ശക്തമാകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് രണ്ട് എൻകറേജ്മെന്റ് ഓഫ് കണ്ടെയ്മെന്റ് ഉള്ളത് കൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും ഇതിന്റെ രണ്ടിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് എന്നുള്ളത് വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളൊന്നും മനസ്സിലാക്കണം അത് നമ്മൾ അടുത്ത ആഴ്ച ചിന്തിക്കും മറ്റു ചില വേദ ഭാഗങ്ങളോട്ട് വിളിച്ചെത്തി ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടും എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരാൾ ഒരു ജോലി കഴിഞ്ഞാൽ ആ വേറൊരു ജോലി വേണ്ട ഒരു വ്യവസ്ഥ വേണ്ട അതാണോ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നൊക്കെ നമ്മളൊന്ന് ചിന്തിക്കുക കാരണം അത് വളരെ പ്രഗ്നൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള വിഷയം ഉള്ളതുകൊണ്ട് തൃപ്തിപ്പെടുവേ എന്നിട്ട് പറയുക ഈ ക്രൂഷ്യൽ ഏറിയാസിൽ ഏതൊക്കെ ഏറിയാസിൽ കുടുംബജീവിതം എന്ന ക്രൂഷ്യൽ ഏറിയായിരുന്നു ഭൗതിക സന്ധാരണം എന്ന ക്രൂഷ്യൽ ഏറിയായിരുന്നു ദൈവത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാന്നിധ്യമാണ് ദൈവം വാഗ്ദാനം ചെയ്തേക്കുന്നത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയില്ല ഉപേക്ഷിക്കുന്നില്ല അപ്പൊ ദൈവം ആവശ്യപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നെ നമുക്ക് ഉതവി തന്നേച്ചാണ് ദൈവത്തെ അക്സെപ്റ്റബിൾ ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുക പറയുന്നത് നമ്മൾ നടന്നു പോകരുത് ഞാൻ നിന്നെ ഒരു നാള് ഉപേക്ഷിക്കില്ല കൈപിടുകയില്ല ഞാൻ നിന്റെ ഒരു കൂടെ കൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് പറയുകയാണ് അവയാണ് ദൈവം എനിക്ക് തുണ ഞാൻ പേടിക്കുകയില്ല മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യുമെന്ന് നമുക്ക് ധൈര്യത്തോടെ ധൈര്യത്തോടെ പറയാം എന്തുകൊണ്ടാണ് ധൈര്യം നമ്മൾ ആ വിഷയം അടുത്ത ആഴ്ചയിൽ ചിന്തിക്കും ധൈര്യത്തിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ദൈവം എനിക്ക് തുണയാണ് ദൈവം എനിക്ക് തുണയാണ് ദൈവം എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ട് ദൈവം എന്നെ സഹായിക്കാമെന്ന് വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ ഭൗതിക വിഷയങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിലും എൻ്റെ കുടുംബത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിലും എല്ലാം കർത്താവ് എനിക്ക് തുണയാണ് ഞാൻ തന്നെ ഒരു നാളും കൈവിടുകയെന്ന അയ്യോ എത്ര അനുഗ്രഹീതമാകുന്ന വാഗ്ദാനം നിനക്ക് ദൈവത്തെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്ന ജീവിതം നയിക്കാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ കുറുക്കു വഴിയൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട ഉയർച്ചയ്ക്ക് വേണ്ടി കുറുക്കു വഴിയൊന്നും അന്വേഷിക്കണ്ട അവിടെ ഒരു വ്യക്തമാകുന്ന വാണി ഞാൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന യജ്ഞിയാണ് എന്നാൽ ഓണത്തെ അത് വേണ്ട ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുക ദൈവഹിതം ചെയ്യ ദൈവഇഷ്ടം എന്താണെന്ന് തിരിച്ചറിയ ദൈവത്തിന്റെ വാർത്തത ഞാൻ തന്നെ ഒരു നാള് കൈവിടത്തില്ല ഒരു നാള് കൈവിടുക ഇന്ന് വരെ ദൈവം കൈവിട്ടിട്ടില്ലല്ലോ മനുഷ്യന്റെ ഭയം അപ്പോഴും നാളെ കുറിച്ച അതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ നാള് വരെ ദൈവം കൈവിട്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ നാളെയും കൈവിടുകയില്ലെന്ന ദൈവത്തിന്റെ ഉറപ്പ് നമ്മുടെ ജീവസന്ധാനത്തോടുള്ള ബന്ധം നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങളോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദൈവം നമ്മളെ കൈവിടുകയില്ല ദൈവം നമ്മോട് കരുണയുള്ളവരാണ് ദൈവം നമ്മെ കരുതുന്നവരാണ് ദൈവം നമ്മോട് മനസ്സിലിരുന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ എന്നോട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്ക് ധൈര്യത്തോടെ പറയാം കർത്താവ് എനിക്ക് തുണ നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം സഹോദരന്മാരൊരാൾക്ക് ദയവായി പ്രാർത്